Hello friends, welcome back to my channel. In the number discusses Yampon, the plus two computer science, the twelfth chapter on ICT and society. There was a simple chapter on a caranum, each chapter lagi, theoretical idol at caranum, Matre Verino, Lopano, Padichi, and your man's lucky Padichi and examine whether I look at the mark score GM by the chapter on the Punamka under the class like in the record. ICT and then ICT in the Information and Communication Technology in the day, short form on in the ICT in the But normally, number daily life below through Buikin or Waka and the Information Technology and IT in the Warren. Adin do extended synonym on in the ICT in the Warren. The either Information Technology and Epache, Information and Communication Technology in the Warren, both on Kariam, other period than named the meaning communication. Kudalim, communication related to the caring, Kudalim, Sredda Chalatuna, Uru area and Amalindu are another ICT, Adava, Information and Communication Technology. So, the definition is that ICT is more specific in integrating telecommunications and computers, comprising of many technologies for capturing, storing, processing, interpreting, and printing information. ICT and the other. Specific item communication lana in the either through the jetrikana. Telecommunication over email telephone lines, wireless signals of Bujatula communications, other computers, Tamil, computers of Bujatula communications, integrate in the ICT in the Varina. Clear eye. So computers of Bujatula communication, the Namkin the item, data store in them, capture in them, interpret in them, printing, print in them, output type of Kuduki in them. So Anginula Laka ring and combine say that they integrate in the work in the Nana. That's why it's a common name called Information and Communication Technology. ICT Services. ICT Services is the main service that we have learned e-governance. So, e-governance is mainly three elements. First one, Government, Citizen. Third one, Investors or Business. And slalo government, pinna thamma da citizens power in mare. Ado vala, adhi investor ina langle business sirsum. Ipar ina e-governance se doori baagamara. Information technology is the first First, the smooth functioning of government. The government is providing the information technology. It is easy to handle it. It is easy to handle it. It is easy to capture it, process it, store it. information is transmitted. It is easy to handle it. Benefits are help government to take quick and judicious decision. Government in a Utri Patana Tirmanang Lukanan alum information technology with help pay in the increases transparency and accountability. Tada Chay in the Guardian and Sudari Mada, the government say in the Guardian alum citizens like a Patanatun. Either alum information technology at a Varavodu Woody on Diakore, Martinalan. Adore ICT either governance in the Amadan the e governance. Ariallo. That is information technology governance and government services and process e governance. e governance. E governance is the application of ICT for delivering government services to citizens in a convenient, efficient and transparent manner. That is government services citizens in a power in mark or easy efficient eye. That's why we have to do e-governance. So, e-governance applies to ICT. So, information, communication, technology, e-governance. So, e-governance facilitates interaction among different stakeholders in governance. That's why e-governance is stakeholders in the government. Um, uh, citizens are the other than a businessman. If we allow in the world interaction, but the easy item e governance to be a Sadi Mavano. Had the e governance facilities are lingual e governance types into the world. Four types are e governance facilities available. I told other first one government to government, second one government to citizens, third one government to business, then fourth one government to employees. Clear I government, citizen, business, employees. This is all the different types of e-governance. First one, government to government. It is electronic sharing of data and information among government agencies, departments or organizations. 
സോ ആ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് അതായത് ഡിപ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് ഷെയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് ഷെയറിങ് ഓഫ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് ഷെയറിങ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല പണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെല്ലാം പേപ്പർ വർക്കും കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു വേറൊരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് അയക്കണമെങ്കിൽ അവരവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും അയക്കുന്നത് അവർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വഴിയാണ് അവർ ഡാറ്റാസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഐ സി ടി യുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് ഇ ഗവേണൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗവൺമെൻറ് ടു സിറ്റിസൺ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സർവീസസ് ഏതെല്ലാമാണോ ആ സർവീസസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണിത് ഗവൺമെൻറ് ടു സിറ്റിസൺ it creates an interface between government and citizen either government and citizens are tamil or interface pole aanu idu work cheynathu here the citizens enjoy a large range of public services namukku utri public services available aanu ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അക്ഷയ സെന്നേരത്തെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് വഴി ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ വീട്ടിൽ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വഴി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റും സിറ്റിസൻസ് തമ്മിലൊരു കണക്ഷനാണ് അവിടെ വരുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റും സിറ്റിസൻസും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗവേണൻസ് മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ടു സിറ്റിസൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗവൺമെൻറ് ടു ബിസിനസ് നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസെൻറ്റിന് വേണ്ടി ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള കൺസെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സമീപിക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് നൂലാമാരങ്ങൾ അതിനുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചുവപ്പ് നാടകൾ ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കതിനുള്ള കൺസെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനുണ്ട് അപ്പോൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ ടൂൾസും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായമെല്ലാം ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം സോ ഹിയർ ഈ ഗവൺമെൻറ്റ് ടൂൾസ് ആർ യൂസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സി ആയിട്ട് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഈ ഗവൺമെൻറ്റ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യാം ഗവൺമെൻറ്റ് ടു എംപ്ലോയീസ് സോ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് എന്തിൻ്റെ സബ് പാർട്ടാണ് എന്ത് ഗവൺമെൻറ് ടു എംപ്ലോയീസ് അല്ലേ കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഗവൺ ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ സോ ഗവൺമെൻറ്റിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആരായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിലെ എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കും സോ ആ എംപ്ലോയീസ് തമ്മിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്ന മെത്തേഡിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ടു എംപ്ലോയീസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ടു എംപ്ലോയീ ഈസ് ദി ഇൻറ്റേണൽ പാർട്ട് ഓഫ് ജി ടു ജി സെക്ഷൻ this interaction is a two way process between the government and employees government um employees um thammilulla interaction aanu in the government to employees the salary and personal details of government employees are also managed through e governance service അതായത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാലറീസും അതുപോലെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ ഗവേണൻസ് സർവീസിലൂടെയാണ് ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ ഗവേണൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഈ ഗവേണൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇ ഗവേണൻസിന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ത്രീ ഐറ്റംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡാറ്റ സെൻ്റർ സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് തേർഡ് വൺ കോമൺ സർവീസ് സെൻ്റർ സോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റ സെൻറ്റേഴ്സ് കോർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് അപ്പോൾ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റ സെൻ്റർ അതായത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസ് എല്ലാം ഹ്യൂജ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് എവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെൻറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ടിവിറ്റി അല്ലേ ഗവൺമെൻറ്റും എംപ്ലോയീസും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സിറ്റിസൻസും തമ്മിലെല്ലാം കണക്ഷൻ
സെക്യൂരിങ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആണ് സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ഓഫ് സർവീസ് സർവീസസ് സിറ്റിസൺ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ സർവീസ് പോർട്ടൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻട്രാനെറ്റ് പോർട്ടൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറി അതായത് സിറ്റിസൺസിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻട്രാനെറ്റ് പോർട്ടൽ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ സർവീസസ് നമുക്കൊരു ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറി ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എവിടെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെൻ്ററിലാണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എലമെൻസും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസും നമുക്കുള്ള സർവീസസ് എല്ലാം സ്റ്റോറേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഡാറ്റ സെൻ്ററിലേക്ക് എസ് ഡി സി ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ബെറ്റർ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മിനിമൈസ് ദ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സെട്രാ എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം എസ് ടി സി ആണ് സോ ഒരു ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ ഡാറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈ മൂന്നും സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റ സെൻ്ററിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് കെ എസ് ഡബ്ല്യു എ എൻ സെറ്റ് അപ്പ് ആസ് ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സോ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്തെന്ത് ബാക്ക് ബോൺ ആണ് എന്ത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്കറിയാം കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതെ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നും കണക്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് ഒന്നും ലഭ്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ഗവൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സോ ഗവൺമെൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെയിൻ പാർട്ടാണ് എന്ത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് പറയുന്നത് ബാക്ക് ബോൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു നട്ടലാണ് എന്ത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇറ്റ് കണക്ട്സ് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി ആൻഡ് കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഹബിന് തമ്മിലാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഹബ് ഉള്ളത് സോ ഈ ഹബാണ് നമ്മുടെ പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെയും അതുവഴി നൂറ്റമ്പത്തിരണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കേരള സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിലെ ഈ മൂന്ന് ഹബ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കോമൺ സർവീസ് സെൻ്റർ നമുക്കറിയാം സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സർവീസ് നൽകുന്ന സെൻറ്റേഴ്സിനെയാണ് അതായത് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെലിവറി പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സെക്ടർ സർവീസസ് ഓഫ് ദി റൂറൽ സിറ്റിസൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഗവൺമെൻറ് സിറ്റിസൻസിന് ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൻസിന് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് കോമൺ സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സിലൂടെയാണ് എ ഹൈലൈറ്റ് ഓഫ് സി എസ് സി ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് വെബ് ബെനേബിൾഡ് ഇ ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയസ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി എന്താ പറയുക ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സർവീസ് വെബ് എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സർവീസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് അതായത് അറിയാലോ നമ്മുടെ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് പോയാലും അവിടെ ഒരു അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കോമൺ സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ത്രൂ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സർവീസസ് കെ ആർ സി എസ് സി വഴി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത മറ്റ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് സർവീസ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് റൂറൽ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് സർവീസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സർവീസ് കൊമേഴ്സ്യൽ സർവീസ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇനി അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ സർവീസ് സെൻ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് ടുവിലെ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് സോ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻഷൻ വാസ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ഇ ലിറ്ററസി ടു സിറ്റിസൻസ് ഇ ലിറ്ററസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെബ് പേജ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ പൗരന്മാരെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ So, Akshaya was conceived as a landmark ICT project by Kerala State Information Technology. Kerala State Information Technology is a landmark ICT project called Akshaya Centers. So, we have a lot of services for the government and the services for the government, including e-grants, e-filling, e-district, e-ticketing, submitting online application for ration card, Aadhar card enrollment, then other based services,
ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് വൺ ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് ഇ ഗവേണൻസ് ഇ ഗവേണൻസിൻ്റെ മെയിൻ ചാലഞ്ചസ് ആണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡീസ് ആൻഡ് ഒബ്സ്റ്റാക്ലിൻ യൂട്ടിലൈസിംഗ് സർവീസസ് ഓഫ് ദി ഗവേണൻസ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ റൂറൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്കെല്ലാം ഈ ലിറ്ററസി കുറവായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം വെബ് പേജ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ഇതായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അറിവ് കുറവായിരിക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇ ഗവേണൻസിൻ്റെ സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നത് വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ അത് ഇപ്പോഴും പോസിബിൾ അല്ലാത്ത ഇതൊന്നും എത്തിച്ചേരാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി മോഷേഴ്സ് ഹൈ നിറയ്ക്കും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എല്ലാ ഡാറ്റാസും നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി മോഷേഴ്സ് നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു പോകാതെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായിരിക്കണമെന്നുള്ള ഹൈ എന്നുള്ള സെക്യൂരിറ്റി മോഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ നിറയ്ക്കോടാണ് സോ യൂഷ്വലി ഹ്യൂജ് ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഇറക്കിയോട്ട് സോ നമുക്കറിയാം ഇതിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും പ്ലാനിങ്ങും ആവശ്യമാണ് വലിയൊരു ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരും കാരണം സെക്യൂരിറ്റി മോഷേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം സോ അത് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം സോ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ പ്ലാനിങ്സ് എല്ലാം ഇതിന് ആവശ്യമാണ് മെനി പീപ്പിൾ ആർ ആൻഷ്യസ് എബൌട്ട് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ദർ ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ഏജൻസീസ് ദാറ്റ് ആർ ഡിസൈൻ ഫോർ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ അതുപോലെ ഒത്തിരി പേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഈ പറയുന്ന ഏജൻസീസായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഡാറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടി ഒരു ഏജൻസി ഉണ്ടാവും സോ ഏജൻസീസായിട്ട് അവരുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി സംബന്ധിച്ചൊരു വിവാദം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സോ ആ ഒരു കേസ് അതിനെ വരുന്ന കേസുകളിലെല്ലാം തന്നെ ജനങ്ങൾ മടിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മടിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് സോ അത് ഇതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ ചാലഞ്ചാണ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആർ വെരി മച്ച് എസെൻഷ്യൽ സോ ഇതിനൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് മാത്രം ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അല്ല വേണ്ടത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കൊരു സർവീസ് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ സർവീസിന് ആവശ്യമായ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും സോ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ അവർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവൂ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സർവീസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഇതെല്ലാമാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഈ ഐ സി ടി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്തത് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദയവായി ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്